আচ্ছা সো আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদন এর স্পর্শ পদ্ধতি তোমাদের যে খনিজ সম্পদ ধাতু এটা হচ্ছে খনিজ সম্পদ ধাতু লেকচার খনিজ সম্পদ ধাতু লেকচার লেকচার নাম্বার 2 আচ্ছা খেয়াল করো সো এটা সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদনের স্পর্শ পদ্ধতি এখন এটার জন্য তোমাকে আগে আমি একটা ট্রিক্স দিব যাতে এইখানে যে মানে কি কি উপাদান লাগছে এবং কি কি তোমার এটা কি বলে মানে কি কতটুকু তাপমাত্রা দিতে হবে কতটুকু চাপ দিতে হবে কি প্রবাহ দিতে হবে সেইগুলো তুমি কিভাবে মনে রাখবা সেটার জন্য তোমাকে একটা টেকনিক বলবো এবং এইখানেও আমি নেমোনিক সময় মেমোরি স্থিরটা ইউজ করছি সেটার জন্য সেই সেটার জন্য আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে ধরো আমি কি করলাম একদিন একটা রিক্সা দিয়ে আমার একটা ভ্যান দিয়ে যাচ্ছিলাম অর্থাৎ একটা ভ্যানের উপরে উঠলাম ভ্যানের উপরে যাচ্ছিলাম সো আমি কি করতেছিলাম একটা ভ্যান দিয়ে যাচ্ছিলাম আমি ভ্যান দিয়ে যাচ্ছিলাম ভ্যান দিয়ে যাচ্ছিলাম ভ্যান দিয়ে যাচ্ছিলাম তো ভ্যান দিয়ে যাওয়ার সময় যেটা হলো সেটা হচ্ছে আমি যখন ভ্যান দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন আমার প্যান্টে কিছু টাকা ছিল সাপোজ আমার প্যান্টে চার পাঁচশো টাকা ছিল চার পাঁচশো আমি ধরে নিব আমার প্যান্টে কত টাকা পাচ্ছিল চার পাঁচশো টাকা ছিল বা তুমি ধরতে পারো সাড়ে চারশো থেকে পাঁচশো টাকা ছিল এরকম আমার হিসাবটা মনে নেই এরকম অবস্থা সো ওই রকম অবস্থায় ছিলাম সো তারপরে প্যান্টে চার পাঁচশো টাকা ছিল তারপরে কি হলো আমি যখন গেলাম তখন ওই জায়গায় আমার পাশে অন্য একটা লুক বসলো এবং লুক বসার পরে আমার প্যান্টে স্পর্শ করলো এবং এমনভাবে স্পর্শ করলো যেন আমি বুঝতে না পারি অ্যাকচুয়ালি তার ধান্দার হচ্ছে সে চুরি করবে সো চুরি যখন করে তারা যেভাবে স্পর্শ করে আমরা কিন্তু বুঝতে পারি না তাই না সো কি করলো আমি ভেন্দি যাচ্ছিলাম প্যান্টে চারশো থেকে পাঁচশো টাকা ছিল সো সে স্পর্শ করলো এবং স্পর্শ করার পরে যেটা হইলো সেটা হচ্ছে স্পর্শ করার পরে আমার টাকাটা সে চুরি করে নিয়ে গেল সে কি করলো চুরি করে নিয়ে গেল চুরি করে নিয়ে যাওয়ার পরে আমি হঠাৎ ধরে ফেললাম যে আমার তো টাকা নিয়ে যেতেছে বুঝা গেছে তো যখন সে টাকা নিয়ে যেতেছে দেখ স্পর্শ করে সে যখন টাকা নিয়ে গেল আমি ধরে ফেললাম তাকে যে আমার টাকা চুরি করতেছে তো যখন ধরলাম তারপরে তো বুঝতেই পারো কতটুকু মায়ের দিলাম তো মায়ের দেওয়ার সময় ও একেবারে মানে এইরকম ভাবে চিৎকার করতেছিল ও আল্লাহ এরকম করে চিৎকার করতেছিল তো একটা সময় সে কি হলো সে হচ্ছে এই একটা সময় সে এরকম এমন এমন মায়ের দিলাম যে সে একেবারে বিহুষ হয়ে গেল এবং তাকে হুস করার জন্য আমাদেরকে তাকে পানি দিতে হইলো কি দিতে হইলো পানি ওকে সো এইটা হচ্ছে আমাদের বেসিক এইটাই হচ্ছে আমাদের মানে অ্যাকচুয়ালি টেকনিক এই টেকনিকের মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি আমরা স্পর্শ পদ্ধতিটা পুরাটাকে এই দিক থেকে আমরা নিয়ে আসতে পারবো তো দেখো সেটা হচ্ছে আমি ভ্যান দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন সে প্যান্টে চারশো থেকে পাঁচশো টাকা ছিল এবং তোমরা এটা ধরতে পারো যে ধরো যে এখানে একশো টাকা নোট ছিল এরকম সো স্পর্শ তারপরে স্পর্শ করলো তারপরে কি করলো যখন ধরা পড়লো তখন মায়ের দিলাম তখন ও আল্লাহ বলে চিন্তা এবং শেষে দেহ সর পরে আমি পানি দিলাম পানি দিয়ে তাকে সুস্থ করলাম সো এইখান থেকে যদি আমি যাই তখন হচ্ছে একটা জিনিস খেয়াল করো আমরা সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদন করতেছি যেটা আমি সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদন করতে গেলে সেখানে যেহেতু এসো ফোর আছে সেই জন্য সেই জন্য আমাকে অবশ্যই সালফারের অক্সাইড নিয়ে কাজ করতে হবে সো আমরা প্রথমে যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমে হচ্ছে সালফার মানে সালফার অক্সাইড থেকে সালফার ট্রাইঅক্সাইড মানে সালফার ডাইঅক্সাইড থেকে সালফার ট্রাইঅক্সাইড উৎপন্ন করবো তো সেইটার জন্য আমরা কি করবো এসো টু নেবো অর্থাৎ সালফার ডাইঅক্সাইড প্লাস অক্সাইড নেবো এবং এই জায়গায় যেই প্রভাবগুলো লাগতেছে সেই প্রভাবগুলোর জন্য তোমাকে সিস্টেম দেওয়া আছে এদিকে হচ্ছে ভ্যানাডিয়াম খেয়াল করো এদিকে হচ্ছে ভ্যান আমি ভ্যান দিয়ে যাচ্ছিলাম দ্যাট ইস ভ্যানাডিয়াম তারপর হচ্ছে এই ভ্যানাডিয়াম প্যান্টা অক্সাইড খেয়াল করো ভ্যানাডিয়াম প্যান্টা অক্সাইড মানে অক্সাইড হচ্ছে পাঁচটা সো অক্সিজেনের দিকে যদি ফাইভ দিও সো অক্সিজেনের যোজনাটা তো তোমাকে ভি এর নিচে দিতে হবে দ্যাট ইস ভি টু অ ফাইভ এখন সালফার ডাইঅক্সাইড এবং অক্সিজেন বিক্রিয়া করার পরে যেটা উৎপন্ন করলো সেটা হচ্ছে সালফার ট্রাইঅক্সাইড উৎপন্ন করলো সালফার ট্রাইঅক্সাইড এখন দেখো এখন সালফার ট্রাইঅক্সাইড উৎপন্ন করার পরে এই যে এই বিক্রিয়াটা সালফার এই বিক্রিয়াটা অর্থাৎ এই বিক্রিয়াটা আমি একমুখী দেখাইতেছি বাট এই বিক্রিয়াটা হচ্ছে দুই দ্বিমুখী উভমুখী বিক্রিয়া ক্লিয়ার এবং এইটার যে ডেল্টা এইচ আছে এই ডেল্টা এইচ এর মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এখন দেখো অ্যাকচুয়ালি এইটার যেই ডেল্টা এইচ যখন মাইনাস হবে ডেল্টাইজ যখন মাইনাস হবে তখন আমরা যখন লাশ হাতে গিয়ে পড়ে তখন বুঝাইছিলাম যে একটা বিক্রিয়া তাপ উৎপাদে সেটা চিনার তোমার তিনটা ওয়ে আছে এবং তিনটা ওয়ের মধ্যে একটা ওয়ে হচ্ছে ডেল্টাইজ যদি মাইনাস হয় ক্লিয়ার সো এখন দেখো এখন এটা হচ্ছে উভমুখী বিক্রিয়া আমি যত বেশি সালফার ট্রাইঅক্সাইড পাবো
এখন দেখো সালফার ট্রাইঅক্সাইড যেহেতু এটাকে উভমুখী বিক্রিয়া সো আমি এখানে লাশাতিলিয়ার লাশাতিলে যে সাম্যাবস্থার যে নীতিটা ছিল সেটা ইউজ করতে পারি সেটা ইউজ করে এদিকে আমি উৎপাদের পরিমাণ বাড়াই দিতে পারি কিভাবে বাড়াইতে পারি দেখো এটা একটা তাপ উৎপাদ বিক্রিয়া লাশাতিলা যখন পড়ায় তখন দেখালাম যে এটা যদি তাপ উৎপাদ বিক্রিয়া যখন ডেল্টাই যখন মাইনাস আছে ওয়ান মাইনাস থাকবে তখন সেটা হচ্ছে তাপ উৎপাদ এবং কোনটা তাপ উৎপাদী হবে সেটা হচ্ছে সম্মুখ মুখী বিক্রিয়াটা হবে তাপ উৎপাদী ক্লিয়ার সম্মুখ মুখী বিক্রিয়াটা হবে কি তাপ উৎপাদী তাহলে সম্মুখ মুখী বিক্রিয়া যদি তাপ উৎপাদী হয় পিছন পিছনের মুখী বিক্রিয়া অবশ্যই কি হবে তাপ হারী বিক্রিয়া হবে এবং তোমাকে ওই জিনিসটাও শিখাইছিলাম তুমি শুধুমাত্র যদি একটা কথা মনে রাখো তখন তুমি লাশা তিলে তাপমাত্রা অপ্রে মনে রাখতে পারবে সেটা হচ্ছে তাপ দিলে তাপ হারি বিক্রিয়া সংঘটিত হয় কি বললাম তাপ দিলে তাপ হারি বিক্রিয়া সংঘটিত হয় কারণ হচ্ছে তাপ হারি বিক্রিয়ার জন্য তার তাপ প্রয়োজন এবং তাপটা তোমাকে বাইরে থেকে সরবরাহ করতে হবে সেই জন্য তুমি যদি কোনো একটা বিক্রিয়ার কোনো পয়েন্টে যদি তাপ দাও তখন কি হবে তাপ দিলে তাপ হারি বিক্রিয়া সংঘটিত হবে সো এই বিক্রিয়াটাতে যদি তুমি তাপ দাও তখন এই বিক্রিয়াটাতে কি বিক্রিয়া তাপ দিলে তাপ হারি বিক্রিয়া সংঘটিত হবে পিছনের দিকে আসবে কিন্তু তোমার প্রয়োজন কি তোমার প্রয়োজন তো সালফার ডাইঅক্সাইড আর অক্সিজেন না তোমার প্রয়োজন হচ্ছে সালফার ডাইঅক্সাইড বিক্রিয়াটাকে তোমার সামনের দিকে নিতে হবে বিক্রিয়াটাকে যদি সামনের দিকে নিতে চাও অবশ্যই তোমাকে তাপমাত্রা কমাইতে হবে যেহেতু তাপমাত্রা বাড়াইলে বিক্রিয়া এদিকে আসে সেহেতু তাপমাত্রা কমাইলে বিক্রিয়া সামনের দিকে যাবে সো তুমি এই বিক্রিয়ার উৎপাদকে বাড়াইতে পারো অর্থাৎ সালফার ট্রাইঅক্সাইডকে বাড়াইতে পারো কোন পদ্ধতিতে তাপমাত্রা কমায় কিন্তু এখানে তোমাকে একটা পয়েন্ট মাথায় রাখতে হবে তুমি যখন তাপমাত্রা কমাইতে থাকবে তখন অনুগুলোর গতিশক্তি কমতে থাকবে অনুগুলোর গতিশক্তি কমতে থাকবে বিক্রিয়ার গতিবেগ কমতে থাকবে তার মানে তোমাকে তাপমাত্রাটা কমাইতে কমাইতে এমন পর্যায়ে আনা যাবে না যে বিক্রিয়ার গতিটা এত কম হয়ে গেছে যে তোমার একেবারে কোম্পানি আবার লস খাচ্ছে তো এই কারণে তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তোমাকে একটা অত্যানুকূল তাপমাত্রা বাইসে নিতে হবে অর্থাৎ তুমি এমন একটা তাপমাত্রা বাইসে নিলা যেই তাপমাত্রা তুমি কি করতে পারো অত্যানুকূল তাপমাত্রা হচ্ছে এইরকম তাপমাত্রা যেই তাপমাত্রা যে বিক্রিয়ার গতিও কমবে না আবার তোমার যে প্রত্যাশিত উৎপাদ সেই প্রত্যাশিত উৎপাদটাও পাবা সো ওই তাপমাত্রার মান হচ্ছে আমরা সাধারণত এই যে এইটাই ওই তাপমাত্রার মান চারশো থেকে পাঁচশো ডিগ্রি সেলসিয়াস আবার কোনো কোনো সময় এটাকে চারশো পঞ্চাশ বলে তোমাদের বই লিখা হয়েছে চারশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বা চারশো চল্লিশ এখন দেখো এখন আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে লাশা তিনের নীতিতে কিন্তু কয়েকটা প্রভাব ছিল তিনটা প্রভাব ছিল একটা হচ্ছে তাপমাত্রার প্রভাব একটা হচ্ছে চাপের প্রভাব আরেকটা হচ্ছে ঘনমাত্রার প্রভাব সো আমরা যদি এখানে চাপের প্রভাবটাও মানে আমরা যদি এখানে চাপও প্রয়োগ করি কিছুটা তখন আমরা দেখবো যে এখানে কি অ্যাকচুয়ালি আসা সম্ভব কিনা মানে উৎপাদ বাড়াইতে পারি কিনা সেইটা দেখার জন্য আমাকে আগে বিক্রিয়াটা সমতাকরণ করে আনতে হবে এবং আমরা বিক্রিয়াটা যদি সমতাকরণ করি তখন এই দিকে টু এবং এই দিকে টু দিলেই চলতেছে তারপরে দেখো এখন বিক্রিয়কে আমার যে যত রকম মৌল সংখ্যা সেটা যদি আমি দেখি তখন হচ্ছে বিক্রিয়কের মৌল সংখ্যা হচ্ছে টু প্লাস ওয়ান অক্সিজেন হচ্ছে ওয়ান আর এদিকে সালফার ডাইঅক্সাইড হচ্ছে টু দ্যাট মিনস আসতে আসতে থ্রি এবং আমি যদি এই অ্যাস হচ্ছে তো সালফার ট্রাইঅক্সাইডের ক্ষেত্রে যদি আমি দেখি কত আসতে আসতে টু তার মানে দেখো এদিকে হচ্ছে মৌল সংখ্যা থ্রি এদিকে হচ্ছে মৌল সংখ্যা টু এদিকে হচ্ছে মোর সংখ্যা থ্রি এবং এদিকে হচ্ছে মোর সংখ্যা টু এখন তুমি যদি এদিকে চাপ প্রয়োগ করো তাহলে কি হবে সাধারণত আমি যখন একটা বেলুনে চাপ প্রয়োগ করবো সাপোজ তুমি একটা বেলুনে চাপ প্রয়োগ করলা তো বেলুনে চাপ প্রয়োগ করলে সে কি করবে সে তোমার ওই চাপটাকে কিভাবে প্রশমিত করবে সেটা চিন্তা করো সে হচ্ছে তার আয়তনটাকে কমায় দিবে ক্লিয়ার তুমি একটা বেলুনে চাপ দাও অর্থাৎ চাপ বাড়াইলে বেলুনে কি করতেছে আয়তনটা কমায় দিতেছে তার মানে গ্যাসের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তুমি যখন তাকে চাপ দিবা তখন সে তার আয়তন কমায় দিবে আবার গ্যাসের এইটাও বৈশিষ্ট্য যে তুমি যখন চাপ কমাবা তখন হচ্ছে আয়তন বাড়াই দিবে তার মানে তুমি যদি এই সারকামস্টেন্সে তুমি যদি চাপ যদি বাড়াও তখন যেটা হবে সেটা হচ্ছে সে তার আয়তন কমাবে এবং আয়তন কোন দিকে কম যেদিকে কম সেই দিকেই যাবে সো দেখো তুমি এদিকে যদি চাপ যদি বাড়াও তাহলে অবশ্যই গ্যাসটা তার আয়তন কমাবে সো আয়তন যদি কমাইতে হবে অবশ্যই তাকে সামনের দিকে যাইতে হবে সম্মুখ মুখী যাইতে হবে ক্লিয়ার সম্মুখ মুখী যাইতে হবে এই জন্য এই সারকামস্টেন্সে আমরা যদি অ্যাসত্রি বেশি পাইতে চাই তখন আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাকে বেশি সরি চাপ কমাইতে হবে ক্লিয়ার সো এখন এইটা আমরা হিসেব করে দিচ্ছি চাপ কমাইলে বা চাপ বাড়ালে আমাদের একটু যন্ত্রপাতি লাগে বা খরচ হয় সো এই বিক্রিয়াটা সাধারণত আমাদের যেই সাধারণ চাপ চাপ আছে
এইটার জন্য তোমাকে যেটাতে যাইতে হবে সেটা হচ্ছে ধরো এদিকে তোমার সালফার ট্রাইঅক্সাইড আছে এবং এইটার থেকে যদি তুমি এইচ টু এস ফোরে যাইতে চাও তখন তোমাকে এদিকে দেখো আমার আগে যে টেকনিক ওই টেকনিকে একটা পানি ছিল তুমি পানি অ্যাড করে দাও ক্লিয়ার আমরা পানি দিয়ে ওই লুকটাকে যেটাকে মারছিলাম ওইটাকে কি করছিলাম মানে হুস করছিলাম মানে বেহুস থেকে হুস করছিলাম এরকম তো তুমি যদি সালফার ট্রাইঅক্সাইডের সাথে যদি পানি অ্যাড করো পানি অ্যাড করো তখন তুমি যেটা পাবো সেটা হচ্ছে দেখো এদিকে এইচ টু তারপর হচ্ছে এস হচ্ছে একটা এস একটা मैं जल जुक्त हुए घन कसा सृष्टि घनीभूत करते करते शिल्पर जो लाभ जनक ना कम्पानी जो लाभ जनक ना सो ये सालफार ट्राइक्साइड थे सरसर पानी दिए उत्पादन करीना जेटा करी से फोन नहीं मैं आपसे आगे तैरी ओरकम एस टू एस फोन नहीं फोन ना আমাদের কাছে আগের তৈরি অর্থাৎ আমাদের কোম্পানির আগের তৈরি এইচ টু এস ফোর আছে বা আমরা এইচ টু এস ফোর কিনে আনলাম যেটা বিশুদ্ধ আমরা কি করি এই সালফার ট্রাইক্সাইডটাকে অর্থাৎ যে সালফার ট্রাইক্সাইডটা ছিল এইটাকে ওই আমাদের আনা এইচ টু এস ফোর বা কোম্পানির আগে মানে তৈরি করা বিশুদ্ধ এইচ টু এস ফোরের সাথে বিক্রিয়া করি তো বিশুদ্ধ এইচ টু এস ফোরের সাথে যখন আমরা বিক্রিয়া করি তখন আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে ধরো এটা হচ্ছে এসো এসো থ্রি এই এসো সালফার ট্রাইক্সাইডটিকে আমরা আমাদের আনা বিশুদ্ধ এস টু এস ফোরের সাথে বিক্রিয়া করে এবং বিশুদ্ধ এস টু এস ফোরের সাথে বিক্রিয়া করানো পরে আমরা যেটা পাই সেটা নাম হচ্ছে এই যে একটু আগে লোকটা চিৎকার করছিল মায়ের খাওয়ার পরে ও আল্লাহ মানে হচ্ছে আল্লাহ মানে হচ্ছে ওলিয়াম বোঝা গেছে ফোরটা ক্লিয়ার সো এখানে তুমি নাম দিতে পারো ওলিয়াম এবং ওই ওলিয়ামের সংকেতটা হচ্ছে খেয়াল করো সুজাকে তুমি জাস্ট এইচ টু এস ফোর আর সালফার ট্রাইক্সাইডকে যুগ করে দিবা তাহলে পাওয়া যাবে এই এদিকে হচ্ছে এইচ টু তারপর হচ্ছে এদিকে দেখো এস কয়টা এস হচ্ছে এই সালফার ট্রাইক্সাইডের একটা আর সালফিউরিক অ্যাসিডের একটা দ্যাট মিন্স দুইটা দ্যাট মিন্স এস টু তারপরে ও দেখো এদিকে হচ্ছে তিনটা আর ও হচ্ছে এদিকে চারটা দ্যাট মিন্স এইচ টু এস টু ও সেভেন ক্লিয়ার তার মানে দেখো এটা নাম হচ্ছে ওলিয়াম এখন আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে এই ওলিয়ামটাকে যদি তুমি পানিতে অ্যাড করো তখন তোমাকে সেই এইচ টু এস ফোর দিয়ে দিবে सात এবং ও দেখো ও হচ্ছে সাতটা আর এই হচ্ছে একটা মানে আটটা আমরা নিব চারটা তার মানে এস টু এসো ফোর ক্লিয়ার এবং আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে এই দিকে সমতা করার জন্য সবার আগে টু দিয়ে দেবো এইভাবে আমরা এস টু এস ফোর পাইতে পারি বোঝা গেছে ফোরটা আমরা দুই কমন নিয়ে কাজটা করছি এখন দেখো এখন তোমাদের পরীক্ষায় তোমাদের যেভাবে পাজার করতে পারে সেটা হচ্ছে ধরো তোমাদের পরীক্ষায় এরকম একটা দিল তোমাদের পরীক্ষায় এরকম একটা দিল সো এরকম একটা পদ দিল সাপোজ এইটা এইখানে হচ্ছে সালফার ডাইঅক্সাইড আছে उत्पाद नाम दिल वाइट कर लो कारण घनीभूत कर पानी 
Clear? So, ask your uh, sports for the day for Thanks for watching.